بسم اللہ الرحمن الرحیم صادقین ایجوکیشن سرویسز السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس آف کلاس تھری ہاؤ آر یو آل آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل بائی دا کریس آف اللہ آئی ایم یور ٹیچر اینڈ ٹوڈے آئی ول ٹیچ یو انگلش تو فرسٹ آف آل ٹیک آؤٹ یور انگلش لینگویج دا گرامٹری بک اوکے So this is your English language, the grammar trip book. So now open page number 83 of your English language, the grammar trip book. Okay, so in our today's class, we are going to start our new topic, conjunctions. So in our today's class, we will start our new topic, conjunctions. Start okay. So students, in your previous class, you have already learned about conjunctions. So in your previous class, you have learned conjunctions ke bare mein pad chuke A conjunction is a word that joins together words, phrases or sentences. So conjunctions ko hum words, phrases ya phir sentences ko join karne ke liye use karte hain. Okay, so let's start our today's class. तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट हेयर यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट मेंशन करनी है चैप्टर नंबर 22 कंजंक्शंस। यू हैव लर्न दैट कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम कंजंक्शंस को टू सेंटेंसेस ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं यू हैव ऑल्सो यूज टू कंजंक्शन एंड एंड बर्ड टू कम्बाइन सेंटेंसेस और आप लोग टू कंजंक्शन एंड एंड बर्ड के बारे में भी पढ़ चुके हैं वी यूज एंड टू एड इंफॉर्मेशन सो वेन एवर वी वॉन्ट टू एड इंफॉर्मेशन इन आर सेंटेंस वी यूज एंड तो जब भी हम अपने सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो हम एंड को यूज करते हैं एंड इज अ कंजंक्शन और एंड कंजंक्शन है एंड वी यूज बर्ड टू शो एन अपोजिट आइडिया वी यूज बर्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस व्हेन सेकंड सेंटेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द थिंग व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस एंड हम बट वहाँ यूज करते हैं जहाँ भी हमारे पास टू सेंटेंसेस गिवन हो और उसके फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से ये वाली चीज हो जाएगी लेकिन उसके सेकंड सेंटेंस में वो चीज नहीं होती और जस्ट अपोजिट टू दैट उसके बिल्कुल अपोजिट कोई चीज हो जाती है सो हे आर वी यूज बट तो यहाँ पे हम बट यूज करते हैं We shall now look at two more conjunctions, though and because. So, in our today's class, we will learn about two more conjunctions, though and because. So, in our today's class, we will learn two more conjunctions, which are though and because. Hain. Okay, so first of all, we will learn about though and but. So, first of all, we will learn about though and but. Ke Suppose we are asked to join these two sentences. Suppose कर लीजिए कि हमें इन two sentences को join करना है. A. Mira was ill. B. She wanted to play. So here sentence A says something that makes us expect that Mira wants to lie on a bed and she wants to take rest. So sentence A के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि मीरा बीमार थी एंड वेन एवर वी इल वी वॉन्ट टू टेक रेस्ट और जब भी हम बीमार होते हैं तो हम आराम करना चाहते हैं सो सिमिलरली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मीरा वॉन्ट टू टेक रेस्ट तो इसी तरह हमें लग रहा है कि मीरा भी इल थी तो वो रेस्ट करना चाहती होगी बट सेंटेंस वी से समथिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ वॉट वी एक्सपेक्ट लेकिन हमें सेंटेंस बी में बिल्कुल ही अपोजिट एक थिंग दिख रही है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बी शी वॉन्टेड टू प्ले इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेस्ट सेंटेंस बी के अकॉर्डिंग मीरा प्ले मीन्स प्ले मीन्स खेलना 
मीरा खेलना चाहती है आराम करने की जगह सो इन बुक टू यू हैव लर्न दैट यू कैन ट्वाइन टू सच सेंटेंसेस बाय यूजिंग बर्ड तो जैसे कि आप अपनी बुक टू में पढ़ चुके हैं कि हम इस तरह के दो सेंटेंसेस को टू सेंटेंसेस को बर्ड को यूज करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं so that's why here these two sentences are joined by adding but in the middle of both of these sentences isliye yahan pe in two sentences ke middle mein but ko use karte hue inhe join kiya gaya hai but the one thing that we should remember is that whenever we use but in our sentence we always use a comma before but कि जब भी हम लोग बट अपने सेंटेंस में यूज करेंगे हम बट से पहले कॉमा पुट करेंगे अपने सेंटेंस में एज हेयर रिटर्न जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीरा वॉज इल कॉमा बट शी वॉन्टेड टू प्ले मीरा बीमार थी लेकिन वो खेलना चाहती थी हाउ एवर वी कैन ऑल्सो यूज दो टू ज्वाइन टू सच सेंटेंसेस सो जैसा कि हमने यहाँ पे टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया बट को यूज करते हुए सो वी कैन ऑल्सो यूज दो टू ज्वाइन सच सेंटेंसेस तो हम इन्हीं टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं दो को यूज करते हुए बट वेन एवर वी यूज दो टू ज्वाइन सेंटेंसेस We always write दो at the beginning of the sentence. तो जब भी हम अपने सेंटेंस में दो को यूज करेंगे हम हमेशा दो अपने सेंटेंस के बिगिनिंग मीन स्टार्टिंग में लिखेंगे राइट करेंगे एंड इन द मिडल ऑफ द टू सच सेंटेंसेस वी विल पुट अ कॉमा और उन दोनों सेंटेंसेस के मिडल में बीच में हम कॉमा लगाएंगे एज हेयर रिटर्न दो मेरा वॉज सिल comma she wanted to play so we can use both of these conjunctions do and but to join such sentences to is tarah ke koi bhi sentences ko jab hum join karna chahe to hum do bhi use kar sakte hain and hum but bhi use kar sakte hain here is another example so yahan pe hum ek aur example diya gaya hai sentence c Salim was angry. Salim गुस्से में था Angry means गुस्से में होना Sentence D. He went on smiling. वो मुस्कुराता रहा So according to the sentence C, we are expecting that Salim was angry and he was not smiling. तो sentence C के according हमें लग रहा है कि Salim गुस्से में था and whenever we are angry we don't smile aur jab bhi hum usse mein hote hain to hum smile nahi karte but sentence d says something that is the opposite of what we expect lekin sentence d hame kuch aur hi bata raha hai jo ki uske bilkul opposite hai jo ki hum expect kar rahe the here is written in sentence d that he went on smiling लेकिन यहाँ पे सेंटेंस डी में लिखा हुआ है कि वो मुस्कुराता रहा सो वी कैन यूज दो और बट टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस तो यहाँ पे हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए दो भी यूज कर सकते हैं और बट भी यूज कर सकते हैं दो सलीम वॉज एंग्री कॉमा ही वेंच ऑन स्माइलिंग सलीम वॉज एंग्री कॉमा बट ही वेंच ऑन स्माइलिंग Okay so now come to the page number 84 So now we will learn about conjunctions because and for So ab hum conjunctions because and for ke bare mein padhenge Now look at these sentences So ab in sentences ko dekhe sentence E Michelle put on a coat Sentence F She was feeling cold Michelle ne coat pehna Use सर्दी लग रही थी सो हेयर सेंटेंस ई सेव दैट मिशल डिड समथिंग तो यहाँ पे सेंटेंस ई हमें बता रहा है कि मिशल ने काम किया था मिशल पुट ऑन अ कोट मिशल ने कोट पहना था एंड सेंटेंस एफ इज एक्सप्लेनिंग दैट वाई मिशल पुट ऑन अ कोट और सेंटेंस एफ हमें बता रहा है कि मिशल ने कोट क्यों पहना था शी वॉज फीलिंग कोल्ड 
उसे सर्दी लग रही थी तो वेन एवर अवन सेंटेंस सेज दैट समथिंग हैज हैपेंड तो जब भी कोई एक सेंटेंस हमें बताए कि एक काम हुआ एंड अनदर सेंटेंस एक्सप्लेन द रीजन और जब दूसरा सेंटेंस हमें उसका रीजन बताए उसकी वजह बताए सो वी कैन ज्वाइन सच सेंटेंसेस बाय यूजिंग बिकॉज तो हम इस तरह के टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज को यूज करते हुए एज रिटर्न हेयर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिशल पोचॉन अ कोट बिकॉज शी वॉज फीलिंग कोल्ड मिशल ने कोट पहना क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी सेंटेंस एफ गिव्स द रीजन व्हाई मिशल पुट ऑन अ कोट एज स्टेटेड इन सेंटेंस ई तो यहाँ पे सेंटेंस एफ ने हमें रीजन दिया हमें वजह बताई कि मिशल ने कोट क्यों पहना था That's why these two sentences are joined by using because. इसलिए यहाँ पे इन two sentences को join किया गया है because को use करते हुए. When one sentence says that somebody has done something or something has happened, and another sentence explains why, the two sentences can be joined by because. तो जब भी हम एक सेंटेंस बताए कि किसी ने कोई काम किया या कोई भी काम हुआ और दूसरा सेंटेंस हम एक्सप्लेन करें कि वो काम क्यों हुआ तो हम इस तरह की टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज को यूज करते हुए सो नाउ लुक एट द अनदर एग्जांपल तो अब एक और एग्जांपल को देखें सेंटेंस जी रानी ले डाउन ऑन द बैट रानी बैट पर लेटी सेंटेंस एच शी वॉज फीलिंग स्लीपी उसे नींद आ रही थी सो हेयर सेंटेंस डी सेज दैट रानी हैज डन समथिंग तो यहाँ पे हमें सेंटेंस डी बता रहा है कि रानी ने एक काम किया एंड सेंटेंस एच इज एक्सप्लेनिंग द रीजन दैट वाई रानी हैज डन समथिंग और यहाँ पे हमें सेंटेंस एच बता रहा है कि रानी ने ये काम क्यों किया सो वी कैन ज्वाइन दिस टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग बिकॉज तो इस तरह के टू सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज को यूज करते हुए एज रिटर्न हेयर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रानी ले डाउन ऑन द बैट बिकॉज शी वॉज फीलिंग स्लीपी रानी बैट पर लेटी क्योंकि उसे नींद आ रही थी ओके सो नाउ लुक एट द अनदर एग्जांपल तो अब एक और एग्जांपल को देखते हैं सेंटेंस आई रोहेल रैन आफ्टर द टॉग सेंटेंस जे इट हैड रन ऑफ विथ हिज बॉल रोहेल डॉग के पीछे भागा वो उसकी बॉल लेकर भाग गया था मीन्स डॉग उसकी बॉल लेकर भाग गया था सो हेयर सेंटेंस आई सेव दैट रोहेल रैन आफ्टर द डॉग तो यहाँ पे हमें सेंटेंस आई बता रहा है कि रोहेल डॉग के पीछे भागा and sentence j is explaining the reason that why rohil ran after the dog aur yahan pe sentence j hame reason bata raha hai ki rohil dog ke piche kyun bhaga so we can join these two sentences by using because to so, hum is tarah ki two sentences ko join kar sakte hain because ko use karte hue as written here jaise ki yahan pe likha hua hai rohil ran after the dog because It had run off with his ball. रूहेल डॉग के पीछे भागा क्योंकि वो उसकी बॉल लेकर भाग गया था लाइट बिकॉज फॉर कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइन टू सच सेंटेंसेस बिकॉज की तरह हम फॉर को भी यूज कर सकते हैं इस तरह के टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए As here written, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Rani lay down on the bed for she was feeling sleepy. Rohail ran after the dog for it had run off with his ball. So here these two sentences are joined by using for instead of because. So yahan pe in two sentences ko join kiya gaya hai for ko use karte hue because ki jagah. Okay So now we will do exercise. तो अब हम exercise करेंगे. So first of all, mention the date here. 
सो नाउ वॉट वी हैव टू डू तो अब हमें क्या करना है ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग दो बट बिकॉज फॉर सो हेयर सम पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन एंड वी हैव टू ज्वाइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दो बट बिकॉज एंड फॉर तो यहाँ पे हमारे पास टू पेयर्स दिए गए हैं सेंटेंसेस के एंड हमें उन्हें ज्वाइन करना है यूज करते हुए दो बट बिकॉज एंड फॉर को But remember one thing that when we will join these sentences by using conjunctions, so we will remove full stops from the middle of the sentences. So, जब भी हम conjunctions को use करते हुए इन sentences को join करेंगे, तो हम इन sentences के middle से full stop को remove कर देंगे. So let's begin. So चलें शुरू करते हैं. So first of all, look at the sentence number one. So सबसे पहले sentence number one को देखें. Salim was limping. He had twisted his ankle. Limping means आहिस्ता आहिस्ता चलना. Twisted means मुड़ जाना. So Salim आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था. उसका ankle मुड़ गया था. Ankle means टकना. So here the one sentence says that Salim has done something. So यहाँ पे हमें पहला sentence बता रहा है कि Salim ने काम किया. And another sentence is explaining the reason. और दूसरा sentence हमें बता रहा है कि Salim ने वो काम क्यों किया. So we can join these two sentences by using because or for. तो हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज या फिर फॉर को यूज करते हुए बट रिमेंबर द वन थिंग दैट वी कैन यूज बिकॉज एंड फॉर एज वेल टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हम बिकॉज को भी यूज कर सकते हैं और फॉर को भी यूज कर सकते हैं सो हेयर आई एम यूजिंग बिकॉज टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस तो यहाँ पे मैं बिकॉज को यूज कर रही हूँ इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बट यू कैन यूज फॉर एज वेल लेकिन आप फॉर को भी यूज कर सकते हैं सलीम वॉज वेन थिंग बिकॉज ही हैड ट्विस्टेड हिज एंकल सलीम स्लोली चल रहा था क्योंकि उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था ओके okay. So now look at the sentence number two. The sentence number two go देखे. We were tired. We could not sleep. हम थके हुए थे. हम सो नहीं सके. So here, a one sentence says that we were tired. तो यहाँ पे एक sentence हमें बता रहा है कि हम थके हुए थे. So according to the first sentence, we are expecting that we had slept. तो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हम लोग सो गए होंगे बिकॉज वेन एवर वी आर टायर्ड वी स्लीप तो क्योंकि जब भी हम लोग थके हुए होते हैं हम सो जाते हैं बट द नेक्स्ट सेंटेंस से समथिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ वॉट वी एक्सपेक्ट लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो उसके बिल्कुल अपोजिट हमें बता रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे Next sentence says that we could not sleep. Next sentence हमें बता रहा है कि हम सो नहीं सके. So we can join these two sentences by using do or but. तो हम इन two sentences को join कर सकते हैं do या फिर but को use करते हुए. But one thing that you should remember is that. लेकिन एक चीज जो कि आपको याद रखनी है. When our we use but, we always write but in the middle of the two sentences. क्योंकि जब भी हम लोग but को use करते हैं, तो हम हमेशा but अपने two sentences के middle, यानी कि दरमियान में लिखते हैं. And when our we use do, we write do at the beginning of the sentence. और जब भी हम do को use करते हैं, तो हम do अपने sentence के beginning, means starting में लिखते हैं. So here you can use do and but as well. तो यहाँ पे आप do को भी use कर सकते हैं and but को भी use कर सकते हैं. So
So here I am using but to join these two sentences. So here I am but to use kar rahi hu in two sentences ko join karne ke liye. We were tired, comma, but we could not sleep. हम थके हुए थे, लेकिन हम सो नहीं सके। Okay, so now look at the sentence number three. तो अब sentence number three को देखें। John could not eat the soup. It was too salty. John soup को eat नहीं कर सका। ये बहुत salty था। Salty means नमकीन। So here the first sentence Say something that John could not do. तो यहाँ पे एक sentence जो हमारा first sentence है, वो हमें बता रहा है कि एक काम जो कि John नहीं कर सका. And the next sentence is explaining the reason. और उसका दूसरा sentence हमें उसका reason बता रहा है, उसकी वजह बता रहा है कि John वो काम क्यों नहीं कर सका, John soup क्यों नहीं पी सका? Because it was too salty. क्योंकि soup बहुत salty था. So here we can join these two sentences by using because or for. तो यहाँ पे हम इन two sentences को join कर सकते हैं because या फिर for को use करते हुए. So I am using here for to join these two sentences. तो मैं यहाँ पे for को use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए. But you can also use because to join these two sentences. लेकिन आप इन two sentences को join करने के लिए because को भी use कर सकते हैं। John could not eat the soup for it was too salty. Okay, now come to the page number eighty five. तो आप page number eighty five पे आ जाएं। Okay, so now look at the sentence number four. तो अब sentence number four को देखें। Kiran was ill. She refused to go and see a doctor. Kiran बीमार थी. उसने इनकार कर दिया डॉक्टर के पास जाने से. Refused means इनकार कर देना. So here the first sentence says that Kiran was ill. तो यहाँ पे हमें first sentence बता रहा है कि Kiran बीमार थी. So according to the first sentence we are expecting that Kiran was ill and she went to a doctor. So first sentence के साब से हम expect कर रहे हैं कि Kiran बिमार थी and she went to see a doctor और वो doctor के दिखाने गई होगी. But here the next sentence says that is the opposite of what we expect. लेकिन यहाँ पे second sentence बिल्कुल उसके opposite है जो कि हम expect कर रहे थे. Here is written, she refused to go and see a doctor. यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया. So here you can use do or but to join these two sentences. तो यहाँ पे आप दो या फिर but को use कर सकते हैं इन two sentences को join करने के लिए. I am using here do to join these two sentences, but you can use but as well. तो यहाँ पे मैं दो को यूज़ कर रही हूँ इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए लेकिन आप बट को भी यूज़ कर सकते हैं बट रिमेम्बर वन थिंग लेकिन एक चीज़ याद रखिए आई एम यूजिंग हेयर दो सो आई एम यूजिंग दो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बट इफ यू विल यूज बट सो यू हैव टू यूज बट एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस मैं यहाँ पे दो यूज कर रही हूँ तो मैं सेंटेंस के बिगिनिंग मींस स्टार्टिंग में दो राइट कर रही हूँ बट इफ यू विल यूज बट लेकिन अगर आप बट यूज करेंगे सो आप बट दोनों सेंटेंसेस के मिडिल में राइट करेंगे दो किरण वाज इल कॉमा शी रिफ्यूज्ड टू गो एंड सी अ डॉक्टर ओके सो नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर फाइव तब सेंटेंस नंबर फाइव को देखें। The farmer walked slowly. He was carrying a heavy load. Slowly means आहिस्ता। Carrying means लेकर जाना। Heavy load means भारी सामान। And farmer means किसान। Farmer आहिस्ता आहिस्ता चला। वो भारी सामान 
लेकर जा रहा था सो हेयर फर्स्ट सेंटेंस सेज दैट फार्मर वॉक स्लोली तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमें बता रहा है कि किसान आहिस्ता आहिस्ता चला एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सप्लेनिंग द रीजन दैट वाई फार्मर वर्क स्लोली और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस हमें रीजन बता रहा है वजह बता रहा है कि फार्मर स्लोली क्यों चला सो हेयर वी कैन ज्वाइन दिस टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग बिकॉज और फॉर तो यहाँ पे हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज या फिर फॉर को यूज करते हुए I am using here because to join these two sentences. मैं यहाँ पे because use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए but you can use for as well to join these two sentences. लेकिन आप for को भी use कर सकते हैं इन two sentences को join करने के लिए The farmer walked slowly because he was carrying a heavy load. Okay. So students, in our today's class, we learnt about the conjunctions so, but, because, and for. So I hope you have understand our today's class very well. Take care of yourself, my students. Allah Hafiz.